உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்தில் உள்ளபடி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடியில் வந்து இன்றைக்கி வந்து தமிழகத்தை பற்றி ஒரு சிறப்பை சொல்ல போகிறோம் தமிழனுக்குன்னு ஒரு தனி கெத்து இருக்குங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தெரிய வந்திருக்கு விண்வெளித்துறையில் அணு ஆராய்ச்சி செய்த அப்துல் கலாம் அவர்களும் ஒரு தமிழர் தான் அது இல்லாமல் சந்திராயன் ஒன்று வெளியிட்ட மயில்சாமி அண்ணாதுறையும் ஒரு தமிழர் தான் சந்திராயன் ரெண்டுக்கு பெருமுயற்சி பண்ணி தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத வெற்றியை பெற்ற சிவனும் ஒரு தமிழர் தான் இப்போ என்ன ஒரு ஆச்சரியமான தகவலை சொல்ல போகிறோம்னா அந்த சந்திராயன் இரண்டில் வந்து நிலவை ரெண்டு புள்ளி ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சென்ற அந்த சந்திராயன் இரண்டு அதிலேருந்து தன்னை அந்த லேண்டனை வந்து இற பிரித்து விட்டுச்சு பிரித்து விட்ட பிறகு அந்த லேண்டன்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்போ எல்லாருடைய முகத்திலையும் ஒரு பெரிய சோகம் நடந்தால் நம்ம எல்லோரும் பார்த்தோம் பிரதமர் கூட அந்த இடத்துக்கு போயிருந்து ரொம்ப அவங்களுக்குலாம் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் கிட்டத்தட்ட எழுபது பேர் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து இந்தியாவுக்கு தோல்விங்கிற மாதிரி அற்ப பேர் சொன்னாலும் இது நமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் ஏன்னா நிலவில் அதுவும் தென் துருவத்தில் முத முத கால் பதிக்கிற முயற்சி எடுத்த இந்தியா தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு கிட்டக்க போகிறப்ப அந்த லேண்டன் விழுந்ததுடைய வாட் டிசைன் எப்படி விழுந்துச்சு தலைகீழாக விழுந்துச்சா சைடில் விழுந்துச்சா அல்லது புவியீர்ப்பு சக்தியால் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக போய் விழுந்து நொறிஞ்சிருச்சாங்கிற தகவல் கிடைக்காதனால அதுலேருந்து எந்த விதமான தகவலும் நம்மளுக்கு கிடைக்க பெறல அப்படி இருந்தால் அவங்க சும்மா ஒன்று விட்டுருல உடனே என்ன பண்ணாங்க அந்த ஆர்பிட்டர் இருக்குங்கள்ல அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து அந்த நிலவை சுற்றி ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் உள்ள தகவல் எல்லாம் நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்குது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஆக அது எங்கே விழுந்திருக்கு அதோடைய நிலை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்தியாவுடைய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வந்து பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவுடைய நாசாட்டை சொல்லி அவங்கள்ட்டையும் உதவி கேட்டிருந்தாங்க அமெரிக்காவுடைய நாசாவும் அதுக்கு நிறையா முயற்சிகளை பண்ணி எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலைங்கிற ஒரு தகவலை சொல்லிச்சு இப்படி இருக்கிறப்ப அந்த நாசா என்ன பண்ணிச்சு அப்பப்போ அந்த அவங்கள்ட்டேருந்து கிடைக்கிற புகைப்படங்களை வந்து இந்திய விண்வெளி இஸ்ரோவுக்கு அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு நம்மளுடைய இந்த ஆர்பிட்டரும் வந்து புகைப்படங்களை அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா இது அனுப்பிச்ச புகைப்படங்களை தகவல்களை எல்லாம் ஒரு தனி மனிதனா ஒரு பொறியியல் விஞ்ஞானி ஒரு ஒரு இளைஞர் சண்முக சுப்பிரமணியன்கிற ஒரு மதுரையைச் சேர்ந்தவர் இதை பூரா அவர் அப்படியே க அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு கவர் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாரு ரொம்ப நாளாக இவர் சென்னையில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆராய்ச்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் உழைச்சி அந்த இஸ்ரோ தரக்கூடிய தகவல்கள் நாசா அனுப்பக்கூடிய புகைப்படங்கள் இதையெல்லாம் வச்சு இவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி எப்படியாவது இந்த விழுந்த இந்த இப்போ லேண்டனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமாக இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் அதுக்கான பெருமுயற்சி எடுக்கிறாரு அவருடைய ஆராய்ச்சி வந்து ரொம்ப கடினமானது சிரமமானது சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது ஒரு தனி மனிதனை அவர் செஞ்ச முயற்சியில் ஓரளவு அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டாரு கண்டுபிடிச்ச உடனே இந்த தகவலை வந்து அமெரிக்காவுடைய நாசாவுக்கு ஒரு இவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இவர் ஒரு அதாவது டெக்னிக்கலாக அவர் சொல்லுவார்ல இந்த நிலவில் இன்ன பகுதியில் இன்ன இடத்துல இந்த லேண்டன் வந்து விழுந்து நொறிஞ்சி இருக்குது நீங்கள் அனுப்பிச்ச புகைப்படங்களெல்லாம் வச்சு நான் ஒரு கால்குலேட் பண்ணதில் எனக்கு இப்படி தான் கணிக்க முடியுது இன்ன இடத்துல தான் அது இருக்குங்கிற தகவலை வந்து அமெரிக்காவுடைய நாசாவுக்கு அவர் அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு உடனே நாசா என்ன பண்ணுறாங்க இவர் கொடுத்த இந்த குழுவை வச்சு கரெக்டாக அந்த இடத்த வந்து கேமராவில் சர்ச் பண்ணுறப்ப நூறு சதவீதம் அவர் சொன்னது சரிங்கிறத ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அமெரிக்காவுடைய நாசா கண்டுபிடிக்க முடியாதது பல விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்க முடியாதது சாதாரண ஒரு தமிழன் இளைஞர் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சண்முக சுப்பிரமணியன்கிறவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியால் கண்டுபிடிச்சு நாசாட்ட சொல்லி நாசா அதை ப்ரூவ் பார்த்து நீங்கள் சொன்னது சரிதான் அந்த இடத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து பாராட்டவும் செஞ்சுருக்கு இப்போ இதில் நம்மளது மூணாவது பெருமை என்ன இப்படி விழுந்து எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருந்த அந்த நாசாவுக்கே வழிகாட்டிய சண்முக சுப்பிரமணியனும் ஒரு தமிழன் தான் நம்மளுக்கெல்லாம் இப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க காலை தூக்கி விட்டு பேசலாம் என்னென்னு கேளுங்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் மட்டும் இல்லை எல்லா வகையிலையும் தமிழனுடைய சிறப்பு வந்து தனி சிறப்புங்க ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழ் மொழி வந்து அதுக்கு வந்து வயசு என்னென்னே சொல்ல முடியாது உலகத்தில் வந்த முதல் மனிதனும்
கல் தோன்றி முன் தோன்றி காலா காலத்திற்கு முன் தோன்றிய மொழி வந்து தமிழ் மொழினு சொல்லியிருக்கான் அப்படிப்பட்ட தமிழ் மொழியை கற்ற தமிழர்கள்லாம் உலகத்திலேயே சிறந்த அறிவாளிகள்ங்கிறத இப்போ இந்த தமிழர்கள் நிரூபிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க நம்மளுக்கு பெருமையாக இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஆசை இருக்குன்னா இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த இந்த தமிழ் மொழியை முடிஞ்சால் உலகமெங்கும் உலக பொதுமொழியாக ஏற்றுக்கிட்டா உண்மையில் எல்லாருக்குமே நன்மையாக இருக்கும் குறைந்தபட்சம் நமது இந்தியாவாவது இந்தியாவுடைய முதல் மொழி தலைமையான மொழி தமிழ் மொழிங்கிற ஒரு அங்கீக அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய ஆசையாக இருக்குது ஆகவே தமிழ் மொழியை வளர்ப்போம் தமிழ் மொழியை கற்போம் தமிழுடைய சிறப்புகளையும் தமிழருடைய இதே போன்ற அறிவுகளையும் நாம் வாழ்த்துவோம் இதை பற்றியே உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி செக் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இதே போன்ற சிறப்பான அரிய தகவல்களை உங்களுக்கு அடிக்கடி பெற நீங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி சேனலுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் மிக்க நன்றி இல்லாட்டி நீங்கள் மீண்டும் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி